De nieuwe productiefabriek van Fernandes Bottling Company NV werd gisteren feestelijk in gebruik genomen. In juni 2021 werd de oude fabriek totaal verwoest door een felle brand. Na bijkans 2,5 jaar staat er een nieuwe fabriek op dezelfde plek. Dit jaar gedenkt de Botteling Company ook haar 85-jarig bestaan, zegt Jules Fernandes, directeur van de Fernandes Groep. Fernandes is de mening toegedaan dat het bedrijf het niet alleen zou kunnen doen zonder hulp. The building that burned down really was opa's, grandpa's. That was his baby. That was, you know, the biggest thing, the final effort. The biggest achievement, it symbolized, it symbolized his power as an entrepreneur. And it just burned down and it burned right in front of our eyes and there was nothing we could do about it. So it's also a very emotional moment to be able to stand here and feel that, I, I just hope that in some way, grandpa and dad are part of this. Alvin Venetian, directeur van Fernandes Botteling, geeft aan dat velen moedeloos keken toen het gebouw in brand stond. Ze wisten dat het een monumentaal werk zou zijn om te herbouwen. Het was een particular challenging project, want we hadden nooit dit gedaan. Ik bedoel, we zijn producers. Het um, project represented een significant investment. Uh, we spent close to 30 miljoen dollar. Uh, dedicate to rebuilding and modernization. The scale of the effort was immense, with a vast amount of materials utilized and a multitude of contractors uh, engaged. Uh, we, for instance, we uh, used about 400 tons of steel and about 1,800 uh, cubic meters of, uh, of concrete in, uh, in this building. So this endeavor would not have been possible without the support and collaboration of many individuals amongst our employees, our contractors, partners and suppliers. Volgens Mohamed Abdullah, vertegenwoordiger van de Coca-Cola Company van het Caribisch gebied, is het Caribisch systeem vanaf dag 1 na de brand bij elkaar gekomen om Suriname bij te staan. But we also had the bottling system from the Caribbean who added not only supply options, but also expertise, and quite frankly, emotional and moral support. I think that this case, which by the way, someone needs to start writing this book. This is a case that can be used for the rest of the Caribbean and for many elements of the Caribbean on how we can prosper when we work together. President Chandrika Persat Santoki means that Fernandes not only an erfenis he van alleen bedrijfsproductie, maar ook van sociale aspecten die zij al jarenlang vasthouden. Fernandes, the name is a legacy. Fernandes has created a brand, a historical brand, which cannot be destroyed by a fire which cannot be destroyed by a fire. And yes, fire is creating a threat, uncertainty in people's life and people's business. But that is the material side of the life. Operations Director van Fernandes Group Tevens voormalig directeur van de botteling Brian Rente gaf aan dat er veel onzekerheden waren na de brand. Daarom vieren we de heropening van onze fabriek. Een fabriek die is gebouwd met behulp van de nieuwste technologie. Een fabriek die is gebouwd voor de toekomst, besloot Renten.